வெல்கம் டு வில்லேஜ் வாக் தமிழ் என் தமிழ் மக்களுக்கு என இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் தான் வந்து நல்லம்பாக்கம் நல்லம்பாக்கத்தில் உள்ள சிவன் டெம்பிள் அதாவது சொன்ன லிங்கேஸ்வரர் கோயிலுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம் ஒரு சின்ன மலை ஒரு சின்ன ட்ரெக்கிங்கு ஸோ நம்ம கிளம்ப போகிறோம் கண்டிப்பாக வாங்க சேனலுக்குள்ளே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க ஒரு நல்ல பாதையை காமிக்கிறேன் சிவன் வந்து இங்கே ஒரு அதிசயமான சிவன் சொல்லுவாங்க இங்கே என்னென்ன அந்த மலையை இடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரோன் அந்த கிரேனே வந்து உடஞ்சி அதில் உயிர் சேதங்கள் ஆயிருக்காங்க கிரேனே ரெண்டு மூணு கிரேனை உடஞ்சிச்சான் அந்த மலையை உடைக்கவும் முகப்பில் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் இருக்கார் இந்த சைடு வந்து முருகப்பெருமான் இந்த ஒத்தையடி பாதையில் தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம் வாங்க சின்ன பாதையாக இருந்தாலும் அந்த ஃபாரஸ்ட் அந்த நம்ம எப்போயும் மலை ட்ரக்கிங் ஏறுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டார்டிங் மாதிரி தானே இருக்குது இங்கே ஒன்றும் இந்த கல்காரைக்காக கல் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்காங்க அந்த மலையை அங்கே வந்து ஒரு லிங்கம் ஒன்று இருந்திருக்கு சிவில் லிங்கம் சரி அந்த லிங்கத்தை எடுக்கிறதுக்காகவே அந்த தான் பண்ணாங்க அந்த லிங்கத்துக்காக அந்த அந்த ஒரு சைடு மலையை வந்து கிரேன் வச்சு தட்டியிருக்காங்க தட்ட தட்ட கிரேன் வச்சு அவங்களால தட்டவே இல்லை தட்டவனே கிரேனே ரெண்டு மூணு கிரேனு உடஞ்சி உயிர் சேதமே ஆயிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இங்கே ஈரோ மக்கள்லாம் அப்புறம் பார்த்தா இங்கே சித்தர் வந்து உள்ளே இருந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் அந்த சித்தர் சித்தரை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா சித்தர் வந்து நம்ம சொன்னோம்னா ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கும் பழமையான சித்தர் அவர் இங்கே இருக்க சிவலிங்கத்தை வந்து பிரசிதம் பண்ணது இந்த மலையில் பண்ணது வந்து அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் பழமையான இந்த சிவலிங்கத்தை அந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கும் முன்னாடி இருந்த சித்தரை தான் வந்து பிரசிதம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் பிரசிதம் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்கு இங்கே வந்து கல்குவாரிகளாக வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மலையை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கிரேன் வந்து கிரேனே உடஞ்சிருக்கான் ஸோ அந்த சி சிவலிங்கத்தை ஒரு இஞ்சி கூட நகர்த்த முடியலையா ஸோ அந்த பிரமிப்பும் அதிசயமும் நடந்த இடம் வந்து இங்கே தான் ஸோ அந்த மலைக்கு தான் நம்ம ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து அந்த சித்தர் வந்து ஒரு கோபத்தில் ஏதோ வந்து இங்கே உட்காந்துருக்காரு நினைக்கிறேன் இந்த கோபத்தில் பட் கோபத்தை வந்து இங்கே உட்காடுறவே அந்த சிவன் அடி ஆடு பார்த்து இருந்தால் உட்காந்து அந்த கோபத்தோட தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ கூட அந்த சித்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நட மாட்டின்னு தான் இருக்காருன்றாங்க எப்படின்னா இருட்டில் இப்போ நிறைய பேர் இங்கே இருக்க சொல்கிறாங்க அவரோட உருவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை தலை ஒரு சைடு உடம்பு ஒரு சைடாக நட மாட்டிகிட்டு இருக்கு பட் அவரோட உய ஆத்மா வந்து இப்படி தான் நடமாட்டிருக்கு காய்ச்சல் இங்கே சில பேருக்கு வந்து கா தெய்வ தெய்வ சக்தி உங்களுக்கு காய்ச்சல் அழிக்கிறாரு சித்தர் தெய்வீக சித்தர் அவர் அவரால் தான் அந்த சிவன் வந்து ஒரு கோச்சிக்கிட்ட வந்து தவம் ரவம் தவம் கட்டாராம் இங்கே வந்து சிவனுக்கிட்ட அட அந்த அந்த கோவத்தில் வந்து கூடு விட்டு கூடு பாயிர சக்தி உள்ள சித்தருன்றாங்க அவரை முல்ல என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து நாகம்மன் இருக்காங்க விளக்கு ஏற்றிட்டு சுவாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம மலை ஏறலாம் இந்த இடத்த காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அது செப்பரேட்டாக அது மட்டும் தனியாக இருக்குது பாருங்களேன் அந்த இடம் மட்டும் தனியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த இடம் மட்டும் பாருங்களேன் இந்த வடிவம் பார்த்திங்கன்னா இதுவே ஒரு லிங்க வடிவத்தில் தான் இருக்குது அழகாக லிங்கம் வாக்கில் வந்து உடச்சிருக்காங்க போல் கரெக்டாக அது உடையப்பட்ட தருணங்களில் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க கிட்டத்தட்ட தாமரை குளம் இது அங்கே குவாரியோட குளம் அது ஸோ தெய்வ குளம் இது இது கிட்டத்தட்ட நூறு அடியில் ஆழம் இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வாங்க காட்டுறவங்கள யாருமே பார்க்க முடியாத காட்சி இது ஹனுமன் சுவாமி வந்து லிங்கத்தை வந்து தன்னோட மடியில் ஏந்தி அமர்ந்துருக்க காட்சி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது எந்த கோயிலுமே மேக்ஸிமம் இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ அற்புதமான இந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் அந்த உடை உடைப்பட்ட அந்த இடத்தெல்லாம் காட்டுறோம் பாருங்களேன் இது மேற்கொண்டும் இதை வந்து கொஞ்சம் கூட எதுவுமே பண்ண முடியல
நானும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதான் வாய்ஸ் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பா ரொம்ப நமச்சுவேன் இந்த வியூவில் வந்து நான் காட்டுறேன் சிவனை அவங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லிங்க வடிகத்திலேயே இந்த இடம் வந்து இருக்கு ஆனால் இந்த பிரதோஷ வழிபாடு அன்னைக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்திருக்கோம் ஒரு சிறப்பு தரிசனம் வந்து மக்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு பிரதோஷ வழிபாடு கூட ஒரு சிறப்பு என்னங்கண்ணா பிரதோஷ வழிபாடு எப்படின்னா பிரதோ ஒரு அதான் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அந்த பிரதோஷ வழிபாடு வரும் எப்படி பார்த்துட்டு தான் வந்து சிவனே பார்க்க முடியும் சிவன் அதுவும் நந்திக்கு தேவையான அபிஷேகம் அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணி அவரு நந்தி கும்பிட்டுக்கு அப்புறம் தான் இல்லை பொதுவாகவே சிவன் ஆலயத்தில் போகும்போது நந்தியை நம்ம அதாவது விநாயகரையும் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் நந்தி பகவானை வந்து நம்ம தரிசனம் பண்ணி தொட்டு தொட்டு கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உள்ளே நம்ம போகணும் அப்போ தான் சிவனே நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த இடத்த பார்க்குறீங்கன்னா இதுதானே முகப்பு ஸோ நம்ம வெளியில் பார்த்த மாதிரி இந்த ஒரு விநாயகர் சிலையும் முருக சிலையும் வச்சுருந்தாங்கன்னு அதோட முதன்மையே இங்கே தானே இருக்கு ஸோ இதுதான் பல பழைய காலத்து விநாயகர் சிலை பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல பகுதி உள்ள இந்த கோயில் இருக்கு அதுவும் ஒரு சக்தி உள்ள சித்தர் இருக்காரு இங்கே கண்டிப்பாக அவரோட நடமாட்டம் இங்கே நிறைய இருக்கு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆ பாறைகளே வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குண்ணா ஒவ்வொரு பாதையும் அப்படியே லிங்க வடிவில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குண்ணா செங்குத்தாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்லண்ணா ஆமாம் செங்குத்தா செங்குத்தாக தான் இருக்கு ஆ ஸ்டெப்ஸு லாங் லாங்காக இருக்கு அண்ணா இந்த வியூவை பாருங்களாண்ணா ஸோ கொஞ்சம் தூரம் ஏறினதுக்கு அப்புறமே நல்ல வியூ இருக்குண்ணா அதில் சூப்பராக இருக்குது இந்த இடமே மழை வேறு லைட்டாக மிதமாக பேஞ்சிட்ருக்கு ஸோ நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களாண்ணா சமீபமாக நம்ம மழை இறம்போதெல்லாம் வந்து மழை வந்து நம்மளை வர அது நல்ல ஒரு சகனம் விஷயம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் சூப்பராக இருக்குண்ணா அந்த இடம்லாம் இந்த பாதையை பாருங்களேன் இது வந்து ஒரு சின்ன மழை தான் பட் தாராளமாக எல்லாம் ஒரு சின்ன ஹில்ஸ் ட்ரக்கிங் ஃபீல் பண்ணுறவங்க இது கண்டிப்பாக வரணும் ஆனால் பைரவர் நம்மளை வரவே இருக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்காரு நாளை போனால் யார் கூட பைரவர் இருக்கு பார்க்குறாரு அவர் என்ன கூட்டு போகிறாரு நல்லாயிருக்கு போங்க போங்க வாங்க மழை ஏறலாம் யார் அது என்ன இந்த இடம் பாருங்கண்ணா ஆனால் அந்த சித்தர் அந்த சித்தர் இருக்கார் பாருங்கண்ணா சொர்ண லிங்கேஸ்வரரை வந்து பிரசிதம் பண்ண அந்த பீடம் இது தானே ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச இடம் அது பாருங்க நூறு ஆண்டுகளுக்கும் பழமை வந்து வடிவானந்த ஈசன் வடிவானந்த சித்தர் தான் அவர் சுவாமிக்கு முன்னாடியே லெஃப்டில் இருக்கார் இவர் தான் வந்து அந்த நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் பழமையான சொன்னலிங்கேஸ்வரத எடுத்து இந்த மலையில் பிரசிதம் பண்ணவர் ஸோ இவரோட நடமாட்டம் தான் இருக்கிறதா வந்து மக்கள் சொல்கிறாங்க பிரதோஷம்னால சிவனாடிகள் ஆறுலாம் வந்து அதுக்கான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வந்துட்டுருக்காங்க ஐயாவை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிவிட்டு மேலே போகிறதுக்காக இது பண்ணி கார்த்திகை தீபம் கூட இந்த இடத்துல தான் ஏற்றுறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்த பார்க்குறீங்க இங்கேருந்து வெளியிலேருந்து அந்த கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும்போது நீங்கள் சிறப்பாக தரிசனம் பண்ணலாம் சித்திரை வந்து சுற்றி வரலாம் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது 
நல்லா வேண்டிக்கிட்டீங்களா ஒரு பிஸ்கெட் பைட்டை பிரிச்சு இருந்தேன் பிரிக்காம விஸ்ட்டு போனோமா அது வந்து எத்தனை நாள் தான் பார்க்க முடியாது இனி என்னைக்கோ ஒரு நாள் பார்த்தோம்னா பிரிச்சு சாப்பிடுவாரு பிரிச்சு சாப்பிடுவாரு சாப்பிடுவாருன்னு அது நான் சொல்கிறாங்க பிஸ்கெட்டோ என்ன வரும் ஆனால் எந்த பொருளுமே பிரிக்காமல் விஸ்ட்டு போனால் அவர் பிரித்து சாப்பிட்டோன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான ஆசிரியவாதம் வந்து சீக்கிரமாக கிடைச்சிடும்ன்றாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரிங்களா நல்ல ஒரு சிறப்பான தகவல் இது பிரிக்காம விஸ்ட்டு போனோம் நம்ம சொர்ண லிங்கேஸ்வரர் ஈச பெருமான் ஓம் நமச்சிவாய கிட்டக்க வந்துட்டோம் ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் தான் ஸ்பேஸ் தான் நான் இங்கிட்டு வாங்கிட்டோம் அந்த ஸ்பேஸில் தான் நடந்து போனோம் இந்த பாருங்கள் ஸோ இது எத்தனை அடின்னு இருக்கும் சுமார் நல்ல மரங்கள் நல்ல ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்குண்ணா அந்த இடம் ஆ அங்கே பார்க்குறீங்க அந்த என்ட்ரன்ஸில் வந்தோம்ல அங்கே பார்க்குறீங்க நம்ம கீழே காட்டணும்ல அந்த இடம்னா ஆடுகள் எல்லாம் மேஞ்சிட்டு மலை ஆடுன்னு சொல்லுவாங்கண்ணா அதை ஸோ நல்லா இருக்கு செம்மறி ஆடு சின்ன சின்ன குண்டு ஐயா வணக்கங்க ஐயா சரியான மலை எத்தனை வருஷமா நீங்க வந்துட்டு இருக்கீங்க ஐயா நான் ஒரு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வந்துன்னு இருக்கேங்க சிவன் கோவிலுக்கு சிவன் கோவிலுக்கு வரேன் இங்கே மழையாக இருந்தாலும் வெயிலாக இருந்தாலும் இந்த பிரதோஷம் டைமில் இங்கே வந்துடுவேன் மற்ற டைமில் விசாகா டைமில் இங்கே இருக்கேன் நான் சிவாய நமக என்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாற்றவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஈசான நான தேசிங்க பெருமானே போற்றி அவர் என்னுடைய குரு தேவர் அதனால் அவரை சொன்னேன் நாங்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து இந்த பிரதோஷ வழிபாடு அவ ஐயா திருவிழால அது நாங்கள் நடந்து இங்கே நல்லா சிறப்பாக நடக்குது ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருந்தாங்க இப்போ எல்லாருமே சொல்லி சொல்லி அப்பாவுடைய பெருமை வந்து நிறைய எல்லாருக்குமே இந்த உலகத்தில் பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் அந்த வெளியூர்லேருந்தே நிறைய பேர் இங்கே வராங்க இங்கே வந்து நம்ம அப்பா கிட்ட வந்து ஒரு வேண்டுதல் வச்சுட்டு போனால் அந்த வேண்டுதல் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய குழந்த பாகியம் கிடச்சிருக்கு இங்கே வந்து ஒரு சிவராத்திரி அன்னைக்கு ஒரு அடியார் வந்து அவருடைய மனக்குறையெல்லாம் இங்கே அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு போய் அது நடந்ததுலேருந்து அவரால் முடிஞ்சது இந்த கோவிலுக்கு அனுதானத்துக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க அதை மாதிரி அப்பாவை கண்டிப்பாக நம்மனா கை மேலே பலன் உண்டு அது எங்கள் வாழ்க்கையில் நிறையவே நடந்திருக்கு ஏன்னா நிறைய இருக்கிறதுனால எதை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல எங்களுக்கு இங்கே வந்து நாங்கள் ரொம்ப மேன்மையாக இருக்கும் ஐயாவுடைய அப்பாவுடைய சிறப்பால் எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்து எங்களை ரொம்பவே நல்லா வச்சுருக்காரு ஐயாவை நினைங்க அப்பாவை நினச்சாங்க என்றைக்குமே எந்த ஒரு குறையுமே இருக்காது அதனால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக பிரதோஷ வழிபாடு எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வேலைன்னு எல்லாருமே இப்போ வேலைக்கு போயிருந்தால் இருக்கும் யாருமே வந்து வேலை இல்லாமல் இல்லை லேடிஸுங்க பெரும்பாலும் இப்போ யாருமே வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் நம்ம எதுக்கு பிறந்தோம் அந்த பிறப்போடைய பலன் என்ன அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் தெரியலன்னா கூட தெரிஞ்சவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க மெயின் வந்து பிரதோஷ வழிபாடு கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க நம்மளுடைய தோஷெல்லாம் தீர்க்கிறது தான் பிரதோஷ காலம் அந்த தோஷத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம பிறந்தோம் நமக்கு நிறைய கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு கடவுள்னு நினைக்காதுங்க நம்ம பிறந்தது வந்து நம்மளுடைய வினையினால தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் இப்போ அதுக்கு அந்த வினையெல்லாம் போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்து அப்பாவை நினச்சிக்கணும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும் அப்பாவை நினச்சிக்கோங்க எந்த ஒரு சந்தோஷம் வந்தாலும் அப்பாவை நினச்சிக்கோங்க இன்பமும் துன்பமும் நமக்கு செரிப்பாதி அது வந்து அப்பா கிட்டே இருந்து தான் அதெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கணும் அதனால் நீங்களை வந்து பிரதோஷ வழிபாடு கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க எல்லா அதாவது இந்த கோயிலுக்கு தான் போகணும் இல்லை எல்லாமே நம்ம அப்பா தான் அவங்கவுங்க வீட்டாண்டு எந்தெந்த ப்ர எம்பெருமான் இருக்கிறாரோ அந்த கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பிரதோஷ வழிபாடு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் நாங்கள் இந்த பிரதோஷ வழிபாடு எடுத்து நாங்கள் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நான் கல்யாணம் ஆகிறது முன்னாடியிலேருந்தே என்னுடைய கணவர் வந்து அந்த பிரதோஷ வழிபாடு வந்து பண்ணின்னு இருக்காங்க நாங்கள் வேறு ஊர்லேருந்தோ அப்புறமா தான் இந்த ஊருக்கு வந்தோம் இங்கே வந்ததுலேருந்து நாங்கள் இந்த நல்லம்பாக்கம் சிவன் கோயிலுக்கு வந்து இந்த பிரதோஷ 
வழிபாடு தொண்டை மண்டல் அப்பாவுடைய திருவருளால் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு நாங்கள் ரொம்பவே பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நான் அப்பாவுக்கு ரொம்பவே நன்றி சொல்கிறேன் நீங்களே கண்டிப்பாக போய் அப்பாவுடைய அருள் இவங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் தான் என்னுடைய ஆசை தனியாக கழிச்சு வச்சுட்டு இதான் பண்ணுவாங்க இது அப்படிங்க இது எப்படி தெளிவாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்திருக்காரு அவர் ஃபுல் டீட்டெயில் நம்மளுக்கு தெரியல அவர் கை கால்லாம் கைட்டி வச்சுட்டு கணத்து உள்ள போயிட்டு தவம் பண்ணப்பா சொல்லியிருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த கிணறு வந்து இங்கே தான் இருக்குது அங்கே தான் அந்த சிவன் ஆலயம் இருந்திருக்குது அங்கே தான் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சிவாலயத்தை இங்கே தந்து வச்சுருக்காங்க இது வந்து கோரை விட்டுருக்காங்க இந்த கோரை விட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவாலயத்தில் வந்து இந்த சிவனை எடுக்கிறதுக்கு இந்த கல் கோரைக்காரர் எடுக்கிறதுக்கு ஐயா பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்க்ரேன் உடஞ்சிருது எடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் சிவாச்சாரியங்களை நிறைய பேரை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க சிவனை வழிபட்டு எடுக்கணும் லிங்கத்தை எடுக்கணும்னு வழிபட்டிருக்காங்க அதையும் எடுக்க முடியல அவர் வந்து அந்த கோரை ஓனர் வந்து இது ஒன்று வழிபட்டு கொஞ்சம் இதுவாகிருக்காரு அதனால் அதுவும் அந்த கை விட்டுட்டாங்க அதுலேருந்து இந்த மலை கல்கோரையை இந்த மலையை விட்டுட்டாங்க இந்த அளவுக்கு குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மழை தான் ஃபுல்லாக மழை பெரிய மலை இதெல்லாம் வந்து கல்கோரையில் தான் எடுத்திருக்காங்க இதை எடுக்க முடியாதுன்றது வந்து அப்படியே விட்டுட்டாங்க என் பேர் கலையரசன் எத்தனை வருஷமா நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு வருஷமா எப்படி உங்களுக்கு இந்த இடம் தெரிஞ்சிச்சு இந்த இடம் எங்கள் மாமா மூலியமாக எங்கள் மாமா சொன்னார் இந்தமாரி ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது நல்லா பக் சக்தி வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு முறை வந்து விசிட் பண்ணேன் அவர் வழிபடுறதுலேருந்து என் லைஃப்பில் நல்ல நல்லதாக நடந்தனது இது வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஊர் நான் சொந்த ஊர் வந்து அரியலூர்
பயங்கர காத்துனா பயங்கர குளிர் இது நடுங்கிற குளிர் இருக்குங்க அது நல்ல மழை பிரதேசம் இது அதுவும் இந்த நல்லம் பாக்கத்துல ஒரு நல்ல தரிசனம் நல்ல தரிசனம் நல்லமா சுத்தி மலையா தான் நல்ல ஹில் சாப் ஸ்டேஷன்றாங்களே சென்னை சிட்டி உள்ள அவுட்டர் சிட்டி அது இதுவும் ஒரு ஏரியா தான் நல்லம் பாக்கம் நமக்கு தேவாரம் திருவாசம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அறியாமையே போயிட்டு இருப்போம் நம்ம பெருமான் கருணை வச்சு இந்த மண்ணில் பிறகு வச்சு மனித பிரிவை கொடுத்துக்காரு இந்த பிரிவில் நம்ம பிரதோஷ வழிபாடாச்சும் நீங்கள் தொடர்ந்து வாங்க அது வந்தீங்கனாலும் இப்போ உங்கள் பிரிவில் வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஏ செய்ய வேண்டியது பிரதோஷ வழிபாடு தொடர்ந்து வந்தாலுமே நம்ம இந்த பிரிவியோட பலனை அடையிறோம்னு அர்த்தம் இது கிடைக்குது அது கிடைக்குது எதையை பற்றியே மெயின் செட்டில் வச்சுக்காதீங்க நம்ம தொடர்ந்து வந்துட்டேன் நம்ம வினைகள் கழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம கிடைக்க வேண்டியது தானாக கிடைக்கும் நம்ம நம்ம வேலை பெரும்பாலான வழிபாடு பண்ணுறது தான் பிறவின்றது அதுக்கு தான் மற்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ஃபோக்கஸ் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு இதை பின்னாடி வச்சிடறோம் நேரம் கிடைக்கல சாமி கும்பிடமில்ல அப்படி சொல்லவே கூடாது ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம கொடுத்துக்கிறாரு சாமி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தினமும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கு ஒதுங்க அந்த பத்து நிமிஷம் ஒதுங்க நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நல்ல நேரமாக நமக்கு அமைஞ்சிடும் ஆனால் நமக்கு சரி எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் நண்பர்களே உங்கள் பேர் பூஜை ரூம் பக்கம் போய் நான் பல நாள் ஆகுதுன்னு வாங்க பூஜை ரூம் போய் பக்கம் போய் நான் பல நாள் ஆகுது கிச்சன் பக்கம் போய் பல நாள் ஆகுதுன்னு வாங்க பெரும்பாலும் சில பேர் வீட்டில் கிச்சன் பக்கமும் போக மாட்டாங்க ஜென்ஸுங்க பூஜை ரூமும் போக மாட்டாங்க லேடிஸ்க்கு இந்த வழிபாட்டில் போக ஜென்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா பெண்களை விட ஆண்கள் வந்து வழிபாடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆமா ஆண்கள் செய்கிற புண்ணியத்தில் பாதி வந்து அவங்க மனைவிக்கு போயிடும் அது அவங்க செய்கிற புண்ணியத்தில் பாதி மனைவிக்கு போயிடும் ஆனால் அவங்க பாவம் செஞ்சாங்கன்னா அது அவங்களும் மட்டும்தான் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு போகவே போகாது அதே அவங்க புண்ணியம் செஞ்சாங்கன்னா அதில் பாதி கூட நமக்கு வர அப்போ என்னவா நம்ம சம்பாதிக்கிற புண்ணியத்தில் பாதி அங்கே போயிடுது செஞ்சால் செய்யறதுல பாதி போயிடுது அப்போ என்னவா அவங்க கரையேறிடுவாங்க நம்ம வந்து கரையேற முடியாமல் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம புண்ணியம் பசங்க சேர்த்துக்குது எதுனா சிவப்புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கிறோம் சொத்து பொத்து சேர்த்துவீங்க அது வேணான்னு சொல்லலை முக்கியமானது இது அதான் சொல்கிறது எல்லாம் இருந்தாலும் ஈசன் அருள் இல்லைன்னா அவன் இல்லா தன்மையே இருப்பானா நம்ம எவ்வளோ தான் சேர்த்து சேர்த்து வச்சாலும் சிவபெருமான புண்ணியத்தை நம்ம பசங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கலைன்னா எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அவனால் அதை அனுபவிக்க முடியாது அவனுக்கு பூரா பிரச்சனை அதுவே அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக நிற்கும் வாழ்க்கையில் அது அதனால தான் பெருமானோட அருள் இருந்துன்னா அவன் சாதாரணமாக அந்த விட சந்தோஷமாக இருப்பான் அந்த ஒரு இது தான் நமக்கு பெரியவங்க சொன்னது நெறி பூரா அது தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சிவ சிவ வழிபாடு மட்டும் தினமும் பண்ணுவோம் தினமும் காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பூஜை நிலை போவாங்க இதை ப படம் இருந்தால் கூட முன்னே நின்று அஞ்சு எழுத்து மந்திரத்தை நெஞ்சு ஊருக்கும் சொல்லுங்கள் உங்கள் வினை அத்தனையுமே கழிஞ்சு போடும் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வாங்கலாம் சொல்லிக்கிட்டு வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கே பல மாற்றங்கள் தெரியும் நம்ம கஷ்டம் வருது துன்பம் வருது ஏன் போக மாட்டேன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அதுக்குண்டான மருந்து நம்ம சாப்பிட்டா போ தேவாரத்துலேயே ஞான சமுதாயம் சொல்லுவார் அவ்வினைக்கு இவ்வினையாம் அஃது அறிவின் உய்வினை நாடாது தமக்கு ஊனமன்றி அதாவது அந்த வினை வந்துடுச்சு இந்த வினை வந்துச்சு இந்த கிரகனை பிடிச்சிச்சு அந்த கிரகம் பிடிச்சிச்சு ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க பெருமானை நினச்சி அவர் கோயிலுக்கு வந்து ஏதோ பூ கட்டுறது நம்மளால் முடிஞ்சது பூ கட்டுறது ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன வேலை செஞ்சால் அந்த வினை போயிடுவான் அது நாடாமல் இருக்கே நீ நான் செய்ய செய்ய என்ன ஆனால் தீவினை வந்து நம்மை தீண்ட பெறா திருநீல கண்டனர் திருநீல கண்டனா சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன் அது உங்களை எதுவும் தொடர பண்ணாது நான் சொன்ன சத்தியம் பண்ணி சொல்லுவார் நமக்கு திருநீல கண்டனா சத்தியமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு வேலை ஒதுக்கி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களை எதையும் தீவினை தீண்டாது இது திருநீல கண்டனா சத்தியம் பண்ணி சொல்கிற யார் சொல்கிறது திருஞான சம்பந்த பெருமான் அம்பாலே வந்து அவருக்கு பால் கொடுத்தாங்க அந்த திருவாயால் சொல்லப்பட்டவர் அந்த அஞ்சு எழுத்தை மட்டும் இடாமல் பிடிச்சிங்க 
அது பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களை யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போது அந்த சிவ வழிபாட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா இருக்கிற உங்களே உங்கள் சொந்த கார்லேயே நீங்கள் தான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருப்பீங்க ஏன்னா உங்கள் சொந்த கார்லேயே யாரும் சிவ வழிபாட்டுக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பல பிறவி வந்து புண்ணிய செஞ்சுதான் இது வரும் இப்போ நீங்கள் திருநூறு வச்சு ருத்ராட்சி பண்ணி பிரதோஷ் தொடர்ந்து வந்து பாருங்களேன் உங்கள் சொந்த காரில் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி பழம் ஒரு ரெண்டு பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க எல்லா இதுலேயும் ரெண்டு பேர் கூட இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கீழே எடுத்துலாம் போடுவாங்க ஏன் நீ திருநூர் வச்சுக்கிற இப்படி ருத்ராட்சம் போடுகிற அதெல்லாம் சொல்லி உங்களை கீழே தான் எழுத்து போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தக்கூடாது பட் நமக்கு இப்படி ருத்ராட்சம் திருநூர் மெய்ப்பொருள் வில்லேஜ் வாக் தமிழ் எல்லாமே வருவீங்க வில்லேஜ் வாக் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வில்லேஜ் வாக் தமிழ் வில்லேஜ் வாக் தமிழ் போனில் காட்டுறேன்
Merhaba. சிறப்பான தரிசனம் சுவாமிகிட்ட இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்களும் வந்து உணர்ந்திருப்பீங்க விஷயங்களை உங்களுக்கு எப்படின்னு இருந்துச்சு சுதேச வழிபாடு வந்து நான் எல்லா கோயிலும் பார்த்துக்கிறேன் இந்த கோயில் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் சிறப்பான வழிகாடு நன்றி மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாய் ஓம் நமச்சிவாய்